എക്സലൻറ്റ് ക്യാറ്റ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അജയ് ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിലെ കൗണ്ട് ഇഫ് എസ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഒരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താനാണ് കൗണ്ട് ഇഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്രൈറ്റീരിയകൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷനുകൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താൻ കൗണ്ട് ഇഫ് എസ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം കൗണ്ട് ഇഫ് എസ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ കാണുന്നൊരു സാമ്പിൾ മെഡൽ ലിസ്റ്റ് ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ട് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇവൻറ്റിന് നേടിയ മെഡലുകളുടെ ലിസ്റ്റാണത് ഈ കാണുന്നൊരു ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം നേടിയ മെഡലുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താൻ ഇന്ത്യ എന്ന വാക്ക് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തിയാൽ മതിയാവും കൗണ്ട് ഇഫ് എസ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ കൗണ്ട് ഇഫ് എസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് വൺ ഇവിടുത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന വാക്കാണ് അതായത് ഇന്ത്യ എന്ന വാക്ക് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളുടെ എണ്ണമാണ് കൗണ്ട് ഇഫ് എസ് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇന്ത്യ എന്ന വാക്കിനെ കൗണ്ട് ഇഫ് എസ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന സെല്ലുകളിലാണ് അതായത് സി ടെൻ തുടങ്ങി സി നയൻറ്റീൻ വരെയുള്ള സെല്ലുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി ടെൻ തുടങ്ങി സി നയൻറ്റീൻ വരെയുള്ള സെല്ലുകളാണ് ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് വൺ സി ടെൻ തുടങ്ങി സി നയൻറ്റീൻ വരെയുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ ക്രൈറ്റീരിയ വൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ആണ് ഇവിടുത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഡബിൾ കോട്ട്സിനുള്ളിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ അഞ്ച് എന്ന വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം അഞ്ച് സെല്ലുകളിലാണ് ഇന്ത്യ എന്ന വാക്കുള്ളത് മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മെഡലുകളാണ് ഇന്ത്യ നേടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഫംഗ്ഷൻ മൂന്നെന്ന വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന രാജ്യം മൂന്ന് മെഡലുകളാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി കൗണ്ട് ഇഫ് എസ് ഫംഗ്ഷനിൽ ക്രൈറ്റീരിയയുടെ സ്ഥാനത്ത് സെൽ റെഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം നേടിയ മെഡലുകളുടെ എണ്ണം അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ കൗണ്ട് ഇഫ് എസ് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് വൺ സി ടെൻ തുടങ്ങി സി നയൻറ്റീൻ വരെയുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ ക്രൈറ്റീരിയ വൺ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇന്ത്യ എന്ന ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ ഇന്ത്യ എന്ന വാക്ക് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന എഫ് ടോൾ വന്ന് സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ അഞ്ച് എന്ന വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇവിടെ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ മൂന്ന് എന്ന വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യും വീണ്ടും ഫ്രാൻസ് ഇവിടെ കൗണ്ട് ഇഫ് എസ് ഫംഗ്ഷനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ക്രൈറ്റീരിയ ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ ഇനി രണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യ നേടിയ ഗോൾഡ് മെഡലുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ നേടിയ സിൽവർ മെഡലുകളുടെ എണ്ണം അറിയാം കൗണ്ട് ഇഫ് എസ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ കൗണ്ട് ഇഫ് എസ് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് വൺ ഇവിടുത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന വാക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് വൺ സി ടെൻ തുടങ്ങി സി നയൻറ്റീൻ വരെയുള്ള സെല്ലുകൾ കോമ ക്രൈറ്റീരിയ വൺ ഡബിൾ കോട്ട്സ് ഇന്ത്യ ഡബിൾ കോട്ട്സ് കോമ ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് ടു ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഗോൾഡ് എന്ന വാക്കാണ് അതായത് ഇന്ത്യ നേടിയ ഗോൾഡ് മെഡലുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഗോൾഡ് എന്ന വാക്കിനെ ഫംഗ്ഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി ടെൻ തുടങ്ങി ഡി നയൻറ്റീൻ വരെയുള്ള സെല്ലുകളിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ടെൻ തുടങ്ങി ഡി നയ
ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇന്ത്യ രണ്ട് സിൽവർ മെഡലുകളാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഞാനിവിടെ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇംഗ്ലണ്ട് നേടിയ സിൽവർ മെഡലുകളുടെ എണ്ണം റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇനി കൗണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയകളുടെ സ്ഥാനത്ത് സെൽ റെഫറൻസുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യം നേടിയ ഗോൾഡ് മെഡലുകളുടെ എണ്ണം അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സെൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ കൗണ്ട് ഇഫ് എസ് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് വൺ സി ടെൻ തുടങ്ങി സി നയൻറ്റീൻ വരെയുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ ക്രൈറ്റീരിയ വൺ നേരത്തെ നമ്മളൊരു ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇവിടെ ഇന്ത്യ എന്ന വാക്ക് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന എഫ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് ടു ഡി ടെൻ തുടങ്ങി ഡി നയൻറ്റീൻ വരെയുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ ക്രൈറ്റീരിയ ടു ഗോൾഡ് എന്ന വാക്കാണ് ക്രൈറ്റീരിയ ടു ഗോൾഡ് എന്ന വാക്ക് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ജി സെവൻറ്റീൻ എന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ മൂന്ന് എന്ന വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഞാനിവിടെ ഗോൾഡ് എന്ന വാക്ക് മാറ്റി സിൽവർ ആക്കുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇന്ത്യ നേടിയ സിൽവർ മെഡലുകളുടെ എണ്ണ റിട്ടേൺ ചെയ്യും വീണ്ടും ഇംഗ്ലണ്ട് ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു ഡേറ്റാ സെറ്റിൽ നിന്ന് കൗണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് വാല്യൂസ് എങ്ങനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇനി ഈ കാണുന്ന ഒരു മെഡൽ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ഈ കാണുന്ന രാജ്യങ്ങൾ നേടിയ ഗോൾഡ് സിൽവർ ബ്രോൺസ് മെഡലുകളുടെ എണ്ണം കൗണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന രാജ്യം നേടിയ ഗോൾഡ് മെഡലുകളുടെ എണ്ണം അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു സെൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ കൗണ്ട് ഇഫ് എസ് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് വൺ രാജ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ അടങ്ങിയ സി ത്രീ തുടങ്ങി സി ട്വൻറ്റി ത്രീ വരെയുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ ക്രൈറ്റീരിയ വൺ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന രാജ്യം നേടിയ ഗോൾഡ് മെഡലുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന വാക്ക് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഐ ഫൈവ് എന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് ടു മെഡലുകളുടെ ഡേറ്റ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഡി ത്രീ തുടങ്ങി ഡി ട്വൻറ്റി ത്രീ വരെയുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ ക്രൈറ്റീരിയ ടു ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന രാജ്യം നേടിയ ഗോൾഡ് മെഡലുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ക്രൈറ്റീരിയ ടു ഗോൾഡ് എന്ന വാക്കാണ് ഗോൾഡ് എന്ന വാക്ക് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ജെ ഫോർ എന്ന സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നെന്ന വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്തു അതായത് ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന രാജ്യം ഒരു ഗോൾഡ് മെഡലാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ഫോമുല മറ്റ് സെല്ലുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതത് രാജ്യങ്ങൾ നേടിയ മെഡലുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടും അതിനു മുമ്പ് ഈ കാണുന്ന റെഫറൻസുകൾ അബ്സലൂട്ട് മിക്സഡ് ആക്കി മാറ്റണം അബ്സലൂട്ട് മിക്സഡ് റെഫറൻസുകളെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ കാണാം ഞാനിവിടെ ഡോളർ സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ റെഫറൻസുകളും അബ്സലൂട്ട് മിക്സഡ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇനി ഈ ഒരു ഫോമുല താഴെയും വശങ്ങളുള്ള സെല്ലുകളിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക ഈ കാണുന്നതാണ് ഓരോ രാജ്യങ്ങളും നേടിയ ഗോൾഡ് സിൽവർ ബ്രോൺസ് മെഡലുകളുടെ എണ്ണം ഈ മെഡലുകളുടെ എണ്ണം ടാലി ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ ഇക്വൽ സം സം ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ആകെ മൊത്തം ഇരുപത്തൊന്ന് മെഡലുകൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം മൊത്തം ഇരുപത്തൊന്ന് മെഡലുകൾ ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യം നേടിയ മെഡലുകളുടെ എണ്ണം ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോളത്തിൽ ഫിൽട്ടർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡേറ്റ ടാബിൽ പോയിട്ട് ഫിൽട്ടർ ഈ ഒരു ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെലക്ട് ഹോളിന് നേരെയുള്ള ചെക്ക് ബോക്സ് അൺമാർക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഇന്ത്യ എന്ന വാക്കിന് നേരെയുള്ള ചെക്ക് ബോക്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇന്ത്യ നേടിയ മെഡലുകളുടെ ലിസ്റ്റ് ഒരു ബ്രോൺസ് മൂന്ന് ഗോൾഡ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം മൂന്ന് ഗോൾഡ് ഒരു ബ്രോൺസ്
കൗണ്ട് ഡിഫറസ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ പ്രയോജനപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയുക തുടർന്നും വീഡിയോയിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ